আমরা আগের দিন সমতল করেছিলাম আগের দিনের ভিডিওতে সমতল সমতলটা কি ছিল যে তলের উপর অবস্থিত যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোগ সরল রেখাংশ ওই তলের উপর যদি থাকে ওই সরল রেখাংশের প্রতিটি বিন্দু ওই তলের সঙ্গে থাকলে তাকে সমতল বলে যেমন একটা মসৃণ টেবিলের উপরই ভাগ সমতল বা কোনো কাচের একটা প্লেট একটা কাচের একটা ব্লক রয়েছে কাচের টেবিল টেবিলের উপরই ভাগটা সমতল আজকে আমরা বলবো সমান্তরাল সরল লেখা সমান্তরাল সমান্তরাল সরল লেখা সমান্তরাল সরল লেখা বা সমান্তরাল সরল লেখাংশ হতে পারে প্যারাল স্ট্রেট লাইন প্যারালাল পি এ আর এ ডবল এল ই এল প্যারালাল স্ট্রেট এস টি আর এ আই জি এস টি প্যারালাল স্ট্রেট লাইনস এল আই এন ই এল প্যারালাল স্ট্রেট লাইনস ব্যাপারটা কীরকম দেখো আগে লেখাটা বুঝি কোনো সমতলে অবস্থিত কোনো সমতলে অবস্থিত সমতল না হলে হবে না কোন সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখা যদি কখনোই মিলিত না হয় মিলিত না হয় কোন সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখা যদি কখনোই মিলিত না হয় তবে সরল রেখা দুটিকে বলে সরল রেখা দুটিকে বলে সমতল কোন সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখা যদি কখনোই মিলিত না হয় তবে সরল রেখা দুটিকে বলে সমতল ব্যাপারটা কিরকম একটা মনে করো টিভি লাগলাম একটা সামান্তরিক আঁকলাম সামান্তরিক কি করছে এখানে পাওয়ানে দিচ্ছি একটা টেবিল হয়ে গেল হ্যাঁ এই টেবিলের উপরে যদি এরকম একটা লাইন থাকে আর এখানে আরেকটা এরকম লাইন থাকে এই দুটো লাইন কখনো মিলবে এই দুটো লাইন কি কখনো মিলবে এরা পরস্পরের সমতল সমান্তরাল সরল লেখার আরেকটা সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যদি দুটি সরল লেখার মধ্যে যদি দুটি সরল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব দুটি সরল লেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে সর্বদা সমান থাকে দুটো সরল লেখার মাঝে মাঝখানে যে দূরত্বটা সবসময় যদি সমান থাকে তবে সরল রেখা দুটিকে বলে সরল রেখা দুটিকে বলে সমান্তরাল সরল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা যদি দুটি সরল লেখার মতো এখানে সমান্তরাল সরল লেখাংশ হতে পারে এখানে সরল লেখা না লেখে যদি কিন্তু যদি দুটি সরল লেখার মধ্য সরল লেখাংশ এরকম হতো যদি দুটি সরল রেখাংশের সরল রেখাংশের মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব দুটি সরল রেখাংশের মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান হয় দুটি সরল রেখাংশের মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান হয় তবে সরল রেখাংশ দুটিকে বলে সরল রেখাংশ দুটিকে সরল রেখাংশ দুটিকে বলে সমান্তরাল সরল রেখাংশ সমান্তরাল 
सरल रेखांश सरल रेखांश समान सरल रेखांश उदाहरण की आयत क्षेत्र विपरीत बाहुगल समान सरल रेखांश समान विपरीत बाहुगल समान सरल रेखांश मन करो आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र विपरीत बाहुगल हल समान सरल रेखांश समान सरल रेखांश आयत क्षेत्र विपरीत बाहुगल की समान सरल रेखा तीर चिन्ह देखा समान सरल रेखा समान सरल रेखा आज के हमें अनुरूपकोण ये पढ़ब एक सरल रेखांश के सरल रेखांश के सरल रेखांश के अपर एक सरल रेखांशेद कर लेद कर ले उत्पन्न कैपिटल जेट सी ए पी आई टी एल कैपिटल जेट बाटानो उल्टानो जेट आकृत जेट आकृत कयकार मध्यान्न जेट आकृत को बोले परस्पर परस्पर एक सरल रेखांश के अपर एक सरल रेखांश छेद कर ले उत्पन्न कैपिटल जेट एदी के तक एक सरल रेखांश हल और नीचे दिखे मन कर यह रकम सरल रेखांश आज समान होते नट नाइजारी तेल सरल रेखांश नाम दिल मन कर ए विटार नाम दिल सी डी दो सरल रेखांश के रकम एक सरल रेखांश छेद कर लो बी एद कर लो छेदक एरा छेद कर लो ये कौन दुटो ये को देखते कम कैपिटल जेड तो इंग्रेजी बड़ माला कैपिटल जेड मत ना कोण गो के बोले एक पास चित्रे कौन ए बी सी एर एक उल्टानो जेड आकृति हलो एक देखो एदी के तक लाइन आटार नाम दिल एक सरल रेखांश हलो आठ सरल रेखांश धर ए रकम आटा सी डी सरल रेखांश जी एक रकम है से तो जो ए रकम है तार दादा कैपिटल जेड 
मन करो सरलेखांश नीचे दिखे संगे अनुरूप अनुरूप कौन कम देखते हैं अनुरूप कौन देखो कौन बना कयकार मध्यम यही सरल लेखांश आई एक सरल लेखांश ये मन कर ए भी सरल लेखांश ये सी टी सरल लेखांश हलो ये दो सरल लेखांश के यकम सरल लेखांश छेद कर लो एटेद ये मन करो पी किऊ एट छेद देखते कम हल इंग्रजी बर्णमाल अक्षर मत कैपिटल लिखबर सरल लेखांश के सरल रेखांश के अपर एक सरल लेखांश छेद कर ले सरल रेखांश छेद कर ले उल्टानी के अनुरूप कर मध्यम दूटी सरल रेखांश के नाम दिल मन कर जी बिंदुर नाम दिल पास चित्रे बिंदु चले जाओ पास चित्रे 
কোন বি জি এইচ এর একান্তর কোন সরি অনুরূপ হবে বি জি এইচ এর অনুরূপ কোন অনুরূপ অনুরূপ কোন বি জি এইচ মানে এই কোনটা এই কোনটার সঙ্গে অনুরূপ এই কোনটা হবে না এটার নাম কি বি এইচ কিউ বি এইচ কিউ সমর্থন আছে ভালো করে দেখে না কোন বি জি এইচ এর অনুরূপ কোন ডি এইচ কিউ আবার অনুরূপ কোন উল্টানো এফ এর মতো হলে তো হবে কোন পি জি বি এর অনুরূপ কোন কোনটা আমি দেখো তো অনুরূপ কোন কোন পি জি বি পি জি বি অনুরূপ কোন কোনটা হবে পি জি বি মানে এই কোনটা এই কোনটা অনুরূপ এই কোনটা হবে না উল্টানো এফ এর মতো এই কোনটা এই কোনটা এফটা কোনটা হলে কোনো হবে তো নাম কি জি এইচ ডি কোন পিজিবি এর অনুরূপ কোন জি এইচ ডি এবার একটা বিপ্রীতি মুখস্থ করব বিপ্রীতি আগের দিন কটা বিপ্রীতি হয়েছিল তিনটে এটা বিবৃতি নাম্বার চার বিবৃতি হচ্ছে দুটি সরল রেখা এটা সরল রেখাংশ হলো হবে সরল রেখাংশ কে দুটি সরল রেখা বা সরল রেখাংশকে অপর একটি অপর একটি সরল রেখা বা সরল রেখাংশ সরল রেখাংশ দুটি সরল রেখাকে বা সরল রেখাংশকে অপর একটি সরল রেখা বা সরল রেখাংশ ছেদ করলে যদি এক জোড়া এক জোড়া একান্তর কোন একান্তর কোন কয়কার মধ্য এক জোড়া একান্তর কোন সমান হয় সমান হয় তবে সরল রেখা দুটি বা ওই সরল রেখাংশ দুটি সরল রেখাংশ দুটি হবে সমান্তরাল সমান্তরাল কি লিখলাম দুটি সরল রেখাকে বা সরল রেখাংশকে অপর একটি সরল রেখা ছেদ করলে যদি এক জোড়া একান্তর কোন সমান হয় তবে সরল রেখা দুটি বা সরল রেখাংশ দুটি হবে সমান্তরাল দারিফ ব্যাপারটা কীরকম তাকা এই একটা সরল রেখা মানে এরকম দুদিকে আলাদা থাকবে এরকম আঁকলাম এই দুটো সরল রেখাকে সমান্তরাল দেখাচ্ছে একটা জিনিস তাকা এটা যদি আমি ছেদক করি ছেদক এই কোনটা দেখে তোমার কত ডিগ্রি মনে হচ্ছে এই কোনটা দেখে মনে হয় খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে এই কোনটা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে বড় লাগছে না তার থেকে এই কোনটা কম করে সত্তর ডিগ্রি হবে একান্তর কোন সমান নয় একান্তর কোন সমান না হওয়ার জন্য এই দুটো লাইন কি সমান্তরাল নয় সমান্তরাল নয় কিন্তু যদি এই রকম হতো এই একটা লাইন এখানে টানলাম সমান দূরত্ব বজায় রেখে আরেকটা লাইন নিচে থেকে টানলাম সমান দূরত্ব স্কেল পেন্সিলে কাজ হবে একটা স্কেল বসিয়ে উপর দিক থেকে ডাক টানবো নিচের দিক থেকে একটা দাগ টেরা দেবো স্কেল বসিয়ে এবার দেখো এটা যদি আমি ছেদক করে দিই 
এটা ছেদক করলাম এই কোণটা কত ডিগ্রি বলে মনে হচ্ছে এই কোণটা যদি মনে করো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি বলে মনে হয় এই কোণটা দেখো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হবে তাহলে এই দুটো কি হবে সমান্তর হবে একান্তর কোন সমান समानरल नाम दिए दी मन कर नाम दिल मन कर
वर्धित कर ले वर्धित बाहुटीहित मान लागवा सन्निहित बाहुर संगे बाहुर संगे जे को उत्पन्न कर कयकार मध्य उत्पन्न कर वर्धित कर वर्धित बाहुटी वर्धित बाहुटारित बाहू बहु तो वर्धित कर वर्धित कर उत्पन्न है कयकार मत उत्पन्न है बहिष्कृति पर्व विवृति छय वर्धित कर ले वर्धित कर ले उत्पन्न बहिस्त कर बहिस्त उत्पन्न बहिस्त उत्पन्न बहिस्त मान विपरीत अंतस्त 
विपरीत अंतस्थ विपरीत अंत विपरीत अंतस्थ बोलते चार्ट बाहू संख्या 
এবার আমি আরে সরবুজ করছি সরব তো চলা এখান থেকে দেওয়াল নামালাম বাহুগুলো সমান মাপের হতে হবে নট নেসারি এরকম এটা সরবুজ হলো কি না সরবুজ নাম দিলাম এ বি সি ডি ই এফ এই যে সরবুজটা করা হলো দেখো তো এই এখানে সরভুজ কটা বাহু আছে সরভুজ বাহু সংখ্যা কত বাহু সংখ্যা ছয় এই এ বিন্দুর সঙ্গে দূরের শীর্ষ বিন্দুগুলো যোগ করি কটা ত্রিভুজ হলো এক দুই তিন চার উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যা কত উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যা চারটি চারটি মানে ছয় মাইনাস দুইটি লিখলে দোষ হবে তারপরে যদি কোনো বহুভুজের দশটা ও থাকে তার ভিতরে কটা ত্রিভুজ হবে দশ মাইনাস দুটি তার যদি এন সংখ্যক বাহুযুক্ত কোন বহুভুজ থাকে তার কোন একটি কৌণিক বিন্দুর সঙ্গে দূরের কৌণিক বিন্দুগুলো যোগ করলে কটা ত্রিভুজ হবে এন মাইনাস টু হবে তাই তো দাঁড়াচ্ছে তাহলে বাহু সংখ্যা যদি এন হয় তার কোন একটি কৌণিক বিন্দুর সঙ্গে দূরের কৌণিক বিন্দুগুলো যোগ করলে উৎপন্ন ত্রিভুজ হবে কতগুলো এন মাইনাস দুইটি তাহলে এন সংখ্যক বাহুযুক্ত বহুভুজের এন সংখ্যক বাহুযুক্ত বহুভুজের এন সংখ্যুক্ত বহুভুজের কোন একটি শীর্ষ বিন্দুর সঙ্গে কোন একটি শীর্ষ বিন্দুর সঙ্গে কোন একটি শীর্ষ বিন্দুর সঙ্গে দূরের শীর্ষ বিন্দুগুলি যোগ করলে দূরের শীর্ষ বিন্দুগুলি যোগ করলে বিন্দুগুলি যোগ করলে যোগ করলে উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যা উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যা কতগুলো হবে কতগুলো এন মাইনাস দুইটি এন সংখ্যক বাহুযুক্ত বহুভুজের কোন একটি শীর্ষ বিন্দুর সঙ্গে দূরের শীর্ষ বিন্দুগুলি যোগ করলে উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যা হবে কত এন মাইনাস দুইটি তোর মধ্যে তোমাদের প্রশ্ন স্যার বহুভুজ কাকে বলে সেটাই তো জানলাম না বহুভুজ অনেকগুলি সরল লেখাংশ অনেকগুলি সরল রেখাংশ দ্বারা বদ্ধ সামতলে চিত্রকে বলে বহুভুজ অনেকগুলি সরল লেখাংশ দ্বারা বদ্ধ সামতলে চিত্রকে বলে বহুভুজ তিনটে বাহু থাকলে ত্রিভুজ চারটি বাহু থাকলে চতুর্ভুজ পাঁচটি বাহু থাকলে পঞ্চভুজ এরকম তিনটি বাহু থাকলে কোন বহুভুজের কোন বহুভুজের বাহু সংখ্যা কোন বহুভুজের বাহু সংখ্যা তিনটি হলে হয় ত্রিভুজ চারটি বাহু হলে কি হবে চারটি হলে হয় চতুর্ভুজ পাঁচটি বাহু হলে কি হবে পঞ্চভুজ ছটা বাহু হলে সরভুজ সাতটা বাহু হলে সপ্তভুজ 